a las cementeras. Uh -huh. ¿Qué informes tienen ustedes de la, del funcionamiento de la industria nacional del cemento, señor Ullón? No, y la industria nacional del cemento ha tenido una inversión muy importante eh, de 80 millones de dólares, pero eh, está descapitalizado financieramente y bueno, y ahora está en un proceso, eh, en un proceso, digamos, de, de reestructuración financiera para poder eh, eh, reflotar. Como en estos días apareció mucho la utilización de 80 millones de dólares de los bonos soberanos sí. y, y, y que usted dice, eso, eso es lo que fueron invertidos. Eso fue lo que, sí. Y fueron invertidos, según saben ustedes correctamente todo. Eh, lo que, la información preliminar que yo manejo es que faltó eh, terminar eh, algunos equipos eh, que iban a complementar totalmente ese trabajo, ¿verdad? Y ese, esos, esos equipos es lo que se está viendo cómo financiar para que eso realmente tenga el despegue necesario. Pero, eh, ¿porque los 80 millones de dólares no fueron suficientes para capitalizar totalmente? No, no fueron no? suficientes para, para invertir, para invertir claro. en, la, en, la, en, en las Hace nuevas maquinarias. Hace falta más plata. Hace falta más plata, exactamente. Uh -huh. Pero no para la infraestructura, o sea, para la infraestructura. Sí. No, y eh, eh, lo que hubo fue un cambio de tecnología, ¿verdad? Un sí. cambio de tecnología eh, en los hornos, principalmente, ¿verdad? Y bueno, y, y a, esa, a ese cambio de, 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 de infraestructura de los hornos eh, faltó un detalle que no recuerdo ahora en este momento. Claro, porque lo ideal hubiese sido que con esa inversión se tenga eh, ahorro en el combustible sí. y a lo mejor duplicación de la producción. Así mismo. Y parece que no se dio eso. Sí, sí porque hay, un, hay, un, hay una... Eh, no, recuerdo, no recuerdo si eran los secadores o, o eh, algún detalle que falta invertir.